সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের নিয়মিত অনুষ্ঠান টিভিএন অ্যানালাইসিসে আপনাদের সাথে আছি আমি শামিম আল আমিন প্রিয় দর্শক আজকে আমাদের সাথে যারা অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন চলুন তাদের সাথে আপনাদের পরিচয় করে দিই আমার সাথে রয়েছেন সাপ্তাহিক পরিচয় পত্রিকার সম্পাদক সিনিয়র সাংবাদিক নাজমুল হাসান এবং একই সাথে অত্যন্ত জনপ্রিয় অ্যাটর্নি অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আমাদের সাথে আছেন আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হবার জন্য শুরু করব একটা রিপোর্ট দিয়ে কারণ এই রিপোর্টের সাথে ইমিগ্রেশনের বেশ কিছু বিষয় জড়িয়ে আছে আমরা যদি আপনাদেরকে একটু শোনাই মেধাভিত্তিক অভিবাসী আইনের প্রস্তাবে সমর্থন দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অর্থাৎ এরপর থেকে গ্রিন কার্ড যাদেরকে দেয়া হবে যদি এটি আইনে পরিণত করা সম্ভব হয় তাহলে এটি করতে গেলে যেটি করবেন আপনার ইংরেজি জানতে হবে অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল হতে হবে সেই প্রার্থীকে এই বিষয়ে রিপোর্টটি দেখে নিয়ে চলুন তারপরে আলোচনা করা যাবে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রক্ষায় অভিবাসন প্রত্যাশীদের যাচাই বাছাইয়ের ক্ষেত্রে নতুন আইন প্রস্তাব করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রস্তাবনা অনুযায়ী গ্রিন কার্ড দেওয়ার ব্যাপারে আরও কঠোর নীতিমালা অনুসরণ করা হবে বিশেষ করে ইংরেজি ভাষায় দক্ষ এবং আর্থিকভাবে সক্ষম ব্যক্তিরা অগ্রাধিকার পাবেন হোয়াইট হাউসে এক সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প এসব কথা জানান The RAISE Act will reduce poverty, increase wages, and save taxpayers billions and billions of dollars. It will do this by changing the way the United States issues green cards to nationals from other countries. For decades, the United States was operated and has operated a very low-skilled immigration system, issuing record numbers of green cards to low-wage immigrants. এই সময় ট্রাম্পের সাথে আরও উপস্থিত ছিলেন আরকানসাসের সিনেটর টম কটন আর জর্জের সিনেটর ডেভিড পার্ডু আগামী দশ বছরের মধ্যে আমেরিকায় বৈধ অভিবাসী সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে এই প্রস্তাব করা হয়েছে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্টের তথ্য অনুযায়ী দু হাজার সালেও বৈধভাবে আমেরিকায় প্রবেশ করেন এক মিলিয়নের বেশি মানুষ এদিকে হোয়াইট হাউসকে আবারও আবর্জনা স্তূপ বলে মন্তব্য করেছেন প্রেসিডেন্ট নিউ জার্সির গলফ ক্লাবের সদস্যদের ট্রাম্প জানান এই কারণেই তিনি ওয়াশিংটনের বাইরে বেশি সময় কাটান জামিল রহমান টিভেন টোয়েন্টি ফোর নিউজ ডেস্ক সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের একটা ডিসিশন কিন্তু এই ব্যাপারে আমার বারবার মনে পড়ে সেটা হচ্ছে যে সুপ্রিম কোর্ট কিছুদিন আগে ডোনাল্ড ট্রাম্পের এক্সিকিউটিভ অর্ডার উপরে শুনানি ঠিক যাওয়ার আগে বলেছিল যে আমেরিকা আমেরিকার নিকট আত্মীয়দের আমেরিকায় প্রবেশে কোনো রকম বাধা প্রেসিডেন্ট দেওয়ার ক্ষমতা নাই প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা নাই অর্থাৎ তাতে কি বোঝা যাচ্ছে যে আমেরিকার যে ইমিগ্রেশন যে বেস সিস্টেমটা কোর সেই কোর সিস্টেমটাকে বদলানোর কোনো সুযোগ প্রেসিডেন্টের নাই যদি চেষ্টাও তিনি করেন হ্যাঁ এখন উনি যেটা করতে পারেন পয়সার বিনিময়ে গ্রিন কার্ড দেওয়ার সিস্টেম তো আমেরিকাতে আসে উনি আরও ভালো বলতে পারবেন ইনভেস্টার্স ক্যাটাগরি আছে তারপরে আপনার ইন্টার কোম্পানি ট্রান্সফারের সিস্টেম আছে এখানে তো গরিব লোক কেউ আসে না হ্যাঁ আপনার আত্মীয় স্বজন যারা আছে তাদের তো এখন অলরেডি স্পন্সার না হয় যদি তারা একটা ক্ষমা আর্থিক ক্ষমতা তাদের অ্যাবিলিটি না থাকে তো স্পন্সার তো দিতেই হয় এখন স্পন্সারের সিস্টেম উনি বদলাবেন কি না কীভাবে বদলাবেন সেটা কংগ্রেসের ব্যাপার আমার কিছু বলতে পারছি না এই মুহূর্তে তবে উনি যে পরিবর্তনের কথাটা বলছেন যে আর্থিকভাবে এবং ইংরেজি জানতে হবে আমার কাছে মনে হয় ইংরেজি জানার ব্যাপারটি এবং আর্থিক ক্ষমতার ব্যাপারটি কংগ্রেসের বেশ বাধার সম্মুখীন হবে কারণ আপনি গরিব মা বাবাকে আনতে পারবেন না আমেরিকাতে তাহলে ফ্যামিলি রিইউনিফিকেশনের পর্বটা থাকলো কোথায় আপনার বাবা মা তো গরিব হতে পারে সন্তান যদি নাও জানতে পারে নাও জানতে পারে তাহলে কি আমেরিকাতে স্প্যানিক লোকজনের আসা বন্ধ করে দেবেন আপনি শুধু আমেরিকা তো খালি ইংরেজি দেশ নয় অতএব এখানে কিছু কোর পয়েন্ট আছে এটা হয়তো একটা প্রেসিডেন্ট বারবার চেষ্টা করছেন ইমিগ্রেশন ইস্যুটাকে জিয়ে রাখতে চাঙ্গা রাখতে কারণ এটা তার জন্য সুবিধা কারণ তিনি যত বেশি রাশিয়ার সাথে দর্শক আপনি একটু অপেক্ষা করুন আমরা আসবো আপনার কাছে দর্শক তিনি যত বেশি রাশিয়ার রাশিয়ার ব্যাপারের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে যাবেন তার নির্বাচনী প্রধান রাশিয়ার ইনভলভমেন্ট তত বেশি উনি চেষ্টা করবেন ঝাঁপ দিয়ে বাইরে যাওয়ার জন্য এবং এটা তার একটা প্রচেষ্টা অসংখ্য ধন্যবাদ অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আপনি একটু মতামত দিন বিষয়টিতে হ্যাঁ কার্ডের কথা যেহেতু আসছে তাহলে আমি সংখ্যা হিসেবে বলবো প্রতি বছর কিন্তু সর্বোচ্চ গ্রিন কার্ড দেওয়ার নিয়ম হচ্ছে সাড়ে চার লক্ষের মতো আপনার সব ক্যাটাগরি মিলিয়ে 
তার মধ্যে কিন্তু এক লক্ষ চল্লিশ হাজার কিন্তু মেধাভিত্তিক আসে যেটা কিনা আমরা বলি ইবি ওয়ান ইবি টু ইবি থ্রি ইবি ফোর ইবি ফাইভ তো অলরেডি মেধাভিত্তিক ইমিগ্রেশন চালু আছে যেটা কিনা নিয়ারলি আপনার টু থার্ড মানে ওয়ান থার্ড ক্যারি করে বিভিন্ন ভাই বোনের সময় আপিল করি যে ওইটার যে ওইটা কেন ওইটা হচ্ছে যে আমাদের এই কংগ্রেস রিলেটিভসদের ইমিগ্রেন্ট করার যে আইনটা করা হয়েছে এটার ভিতরে যে বলে না যে কোনো ল মেক করলে এটি ইন্টেন্ট কী ছিল এটা ইন্টেন্ট ছিল যে ফ্যামিলি ইউনিফিকেশান সো সেই ক্ষেত্রে মানে শুধু যে মেধি মেধাভিত্তিক ইমিগ্রেন্ট এ দেশে আসবে সেই জিনিসটা যদি করতে যায় হয়তো সফল না হওয়ার সম্ভাবনা ধন্যবাদ একজন দর্শক এর মধ্যে আছেন আমাদের সাথে প্রিয় দর্শক আপনার নাম এবং পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করে ফেলুন এমনিতে আইনত অসুবিধা হওয়ার কথা না কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি দেখা যায় যখন ফ্যামিলি মেম্বারের একটা অংশ যখন ইউএসএ তে স্পেশালি রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করে তখন অন্যান্য ফ্যামিলি মেম্বারদের ক্ষেত্রে রেগুলার ভিসা দিতে কনসার্ট অফিস অস্বীকৃতি জানায় জি ধন্যবাদ এরপর কে আছেন প্রিয় দর্শক আচ্ছা কেউ নেই আমরা আমরা নাজবুল হাসান আপনার কাছে যাচ্ছি এই ইস্যুতে আরেকটু জানবার ব্যাপার রয়েছে এবং আমি যদি প্রশ্নটি প্রেসিডেন্টের দিক থেকে এভাবে করি যে একটি দেশে উনি তো চাইতেই পারেন প্রেসিডেন্ট হিসেবে যে যারা আসবেন তারা অ্যাটলিস্ট এই দেশটির যে প্রধান ভাষায় ইংরেজিটি বলতে পারবে তাদের নলেজটি মানে অনেক দেশেই তো এরকম পয়েন্ট সিস্টেম আছে আমেরিকাতে কিন্তু অফিসিয়ালি প্রধান ভাষা বলে কিছু নেই আচ্ছা সেটি আপনি জানলাম আপনার মাধ্যমে কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ যেহেতু এখানে ইংরেজিতে কথা বলে একই সাথে পৃথিবীতে অনেক দেশে আছে পয়েন্ট বেশিরভাগ মানুষ হয়তো এখন ইংরেজিতে কথা বলে হয়তো পঞ্চাশ বছর পরে ইংরেজিতে কথা নাও বলতে পারে বেশিরভাগ মানুষ তো আমেরিকা তো একটা ইমিগ্রেন্ট সোসাইটি এখানে তো কোন একটা পার্টিকুলার দেশ কিংবা ভাষা কিংবা সংস্কৃতির আপেক্ষিক প্রাধান্য থাকলেও একেবারে সর্বজন গ্রাহ্য প্রাধান্য তো নাই এখন আপনাকে তো প্রেসিডেন্ট যে কথাটি বলা চা আমি এই কথাটা আবার ফিরে যাচ্ছি প্রেসিডেন্ট বারবার চেষ্টা করছেন ট্রাম্প ট্রাম্প ডোনাল্ড ট্রাম্প সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের কাছ থেকে চূড়ান্ত ইমিগ্রেশনের কোর সিস্টেমের উপর লেসন পাওয়ার পরও কিন্তু উনি কিন্তু চেষ্টা করছেন বারবার ওটাকে পাশ কাটিয়ে দেওয়ার জন্য উনি যে কাজটি করার চেষ্টা করছেন সেটি হচ্ছে সেটি মূল কাজটি হচ্ছে উনি বলতে পারছেন না অথবা বলতে চাচ্ছেন না যে আমেরিকার কোর সিস্টেমকে বলতেই ফেলতে হবে কিন্তু এটা তিনি পারেন না তার কারণ ওনারা তো চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সের দিকে রক্ষা করতে হবে আরেকজন আছেন দর্শক কে আছেন প্রিয় দর্শক নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন হ্যালো হ্যালো কে আছেন প্রিয় দর্শক আপনি শুনছেন আমাকে জি শুনতে পাচ্ছি আপনি প্রশ্নটি করুন ভাই আপনার <laughs> আমি 
तो उन्हें मैरिज में उन्हें आपसे सपोर्ट चाहते हैं तो एक हजार सौ उन्नीस में पेपर आए ना हमें लास्ट पेपर पे एक्टिव तीन हजार दो हजार तीन हजार या दो हजार तो तीन हजार एक हजार तो पे ची यार पर जो फाइन है अच्छी तो रे अब तो पूरे पूरे चेकेस का तो एक तो कॉमेड आया पर एक आदमी हाँ बहुत तो मने यूएस सिटीजन भाई बोन देर एप्लिकेशन गुलो वीजा इश्यू करते हैं मई 2004 आ जहाँ तो आपने अप्लाई करते हैं 2007 आनुमानिक और तो आरो तीन थे के चार बहुत छोर आप एक करता होगे आर जहाँ तो एप्लिकेशन टा अप्रूव हुए थे ऑब्वियसली एप्लिकेशन टा नेशनल वीजा सेंटर आवश्यकता करते साथे जुक्त हुए चेन एक दूर तो का एक टा प्रश्न उत्तर दिए नहीं क्या आचेन प्रियो दोषो हेलो आगे नियर ठीक है जाहिर दोषी जी जाहिर छह बोलो आपना प्रश्न इधर तो अच्छा आमी अमर प्रश्न है तो जे आपने रा ये प्रोफिट ने डिस्टर्ब करते हैं इटा तो प्रेसिडेंट एक टा एंडोर्समेंट बिल है मौसे बट इटा � कुनो पोर्ट जाए जावे ना माने कोरे नेटर निया कुनो डीवे जा पावे ना इट्स डेड ऑन द अलाइव हम अति कौन कौन टीर कथा बोलते हैं प्रोस्पेक्ट जे ये आलोचना मध्य में हम रा नार्वेज को पिछला इमिग्रेंट सोसाइटी के और पास पे भी इमिग्रेंट सोसाइटी के अति आज के जे बिल टीर शेटी कथा बोलते हैं जी जी अच्छा ऐसे होते प्रयोग दर्शक दुजन सिनेटर ए बीटी निये काज करते हैं एवं शेखाज जी और उनारा बेश आगे शुरू करते हैं एवं शेटी आज के प्रेसिडेंट के साथ उनारा दुजन देखा करते हैं देखा कुछ बार पहले प्रेसिडेंट ए प्रस्ताव बीते शामोर्थों दिए ए विषय गुलों निये शंघाई शंघाई दिख शामने कथा बोल फले ऐटी नहीं आरो अनेक दूर है तो बात जाबे एकुनी एकुम कोनो शिद्धांतर विषय दाराय नहीं किंतु जिनिस्टी जहेतु प्रस्ताबितो आकरे ऐश्चे शोतरांग ऐटी एक्टी बारो खबर और प्रेसिडेंट जखोन बोलेन तखोन निश्चय ऐटी अनेक बारो खबर प्रेसिडेंट किचु बोलले शेटी अनेक किचु मीन करे ऐटी नहीं आईजोन शब्द तो जो न्यूज़ मीडिया गुली बोले चहे, शेरा न्यूज़ मीडिया गुली व्यू पॉइंट, शेरा कोनो स्टेट शिद्धन तो ना, शिद्धन तो ना, प्रेसिडेंट ए बिले समर्थन दवर और थोटा होच्छे ए, जब छह पोज़न तो होय तो प्रेसिडेंट के पक्के ए बिले के पक्के एनाप समर्थन पाव जावे ना, कर अमेरिका ते बिल पास्टा शे बिल आवर भेस्त चलो जावे तो एक और होले वो प्रताखन अनेक समय एर भेपार अखन इकन कथा तो होच्छ जे अखन ए दुजन सीन जा जरा काज कोच्छेन तारा इकिन तो ए बिल ने अखन बिशोत कोन आलोचना करेनी आज के ही पसंद जाना गलो जे बिल की की आज की आज आज भी अखन ए जीनिस ची जोखन जानो पाप मानुष जानते बार भी तोहन पक्के भी पक्के एक तरह जनमत सिस्टी हो गए। शे जनमत टेक इन जो गुरुत्वपूर्ण है। आपने जिस जिस ख्याल करें, ये जो ओबामा केयर बातें लड़ बैपार्टी, प्रेसिडेंट है एक नंबर एजेंडा चिलो, नम एजेंडा नंबर वन चिलो। किंतु प्रेसिडेंट शतो चेस्टा करो, रिपब्लिकन द सिनेटर वो शतो चेस्टा करो, � उपरूप तो एक बार आठ बार बच्चों ऊपर भेजे गए कि और आप कौन-कौन पत्थर पर जन्तु और एक साथ आज के पर भेज आर जो भी बीस पत्थर पौंछ बच्चों बाईस बच्चों मानी एक एक तरह एक एक तरह बॉयस में भेज प्रश्नों बुझा गए थे आप प्रश्नों बुझा गए थे इतने पुरुषों प्रश्नों पर ही करें ना है शोभ हम अनेक पुष्टों आशय धोने आज एक हित्रे जोखन यूएस सिटिजन तब भाई बोने जो ना अप्लाई करे आर भाई बोने शंतान शंतन दे ओरा डेरिवेटिव एप्लिकेशन इस तरह अवस्थान करे आर 
যেটা চাইল্ড স্ট্যাটাস প্রোটেকশন অ্যাক্টের আন্ডারে বয়সটাকে ফ্রোজ করার জন্য রিকোয়েস্ট করতে পারেন দ্যাট মিন্স আপনি যেদিন আপনার ভাই বোনের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন সেদিন আপনার ভাই বোনের ছেলে মেয়েদের যে বয়স ছিল সেই বয়সটাকে হিসাব করে তারা সাধারণত ভিজা ইস্যু করে জি ধন্যবাদ আপনাকে কে আছেন প্রিয় দর্শক এবার হ্যালো সুপ্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে কেউ একজন সংযোগে আছেন আমাদের সাথে কিন্তু তিনি কি শুনতে পাচ্ছেন না কোনো কারণে নাকি আমি শুনতে পাচ্ছি না আমার মনে হয় দর্শক আপনি আমাদের সাথে থাকুন আমরা আবার আপনাদের সাথে আলোচনায় ফিরব আর নাজমুল হাসান আপনি যেটি বলছিলেন যে সাধারণ মানুষের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা তো এটিও সত্য যে সাধারণ মানুষ যখন এ ধরনের কোনো নিউজ দেখেন বিশেষ করে ইমিগ্রান্টরা তারা তো তাদের পরিবার এখানে এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমার কাছে ফিল করি যে আমাদের আমাদের মানুষ আমরা আমাদের কমিউনিটির লোকজনের তথ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া খুবই জরুরি আপনি अवहित तीन मन कर समय सकल যখন আমরা সঠিক তথ্য জানি না কিন্তু এমন আলোচনায় সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ি যে আলোচনা সর্বশেষ দেখা অর্থহীন আমরা নিজেরাই নিজেদের প্যানিক ছড়াচ্ছি যেমন এই বিলটার কথাটাই যখন উঠেছে আমি বলি এই বিলের ব্যাপারে এখনো আমরা ডেমোক্র্যাট সিনেটরদের ডেমোক্র্যাট নেতৃত্বের কোনো মন্তব্য শুনিনি ঠিক ওকে প্রেসিডেন্ট কিংবা রিপাবলিকান অন্যরাও অন্যরা কিছু বলে নেই এবং যারা এই বিল পাস করানোর ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা পালন করবেন রিপাবলিকান লিডারশিপ তারাও কিছু বলেননি অতএব আপনি হঠাৎ করে কারণ আরেকটা জিনিস খেয়াল করুন গত ছয় মাস ধরে ডোনাল্ড ট্রাম্প যেভাবে আমেরিকার প্রেসিডেন্সি প্রেসিডেন্টের পদটি চালাচ্ছেন তাতে সব কিছুই অসঙ্গতিপূর্ণ উনি নিজেই বলেছেন এটা ওয়াশিংটন কিংবা হোয়াইট হাউস খুবই খারাপ লাগে এই জন্য এটা এড়িয়ে চলে আচ্ছা আমরা যাই আরেকজন দর্শক আছেন আমাদের সাথে সুপ্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে এবার প্রিয় দর্শক হ্যালো হ্যালো জি আমাদের সাথে একজন আছেন আমরা সংযোগটি পাবো কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা অপেক্ষা করছি প্রিয় দর্শক আপনার কথা শোনবার জন্য কে আছেন প্রিয় দর্শক নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটা করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম বলুন জি আমি পারবিনা স্যার স্ট্যাটিন আইল্যান্ড থেকে বলছি স্ট্যাটিন আইল্যান্ড থেকে বলুন আমার কোশ্চেন হলো আমি যখন আমার ভাই বোনের জন্য স্পন্সর করেছি তখন একজন মেরিট ছিল এন্ড আরেক ভাই মেরিট ছিল না অনুরোধ করতে পারে জি ধন্যবাদ দর্শক এরপর কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো জি জি শুনছি ভাই ওয়ালাইকুম সালাম আমি ব্রঞ্চ থেকে বলছিলাম টিটু বলছিলাম জি টিটু ভাই আপনার টেলিভিশনের ভলিউমটা একটু কমিয়ে নিলে আমাদের একটু সুবিধা হবে আমি একটা আমার একটা প্রশ্ন ছিল আমি আমার ওয়াইফের জন্য ভিসা ফি জমা দিয়েছি গত সপ্তাহে ভাই আপনি আপনি টেলিভিশনের ভলিউম কমে একটানা প্রশ্নটি করে ফেলুন আচ্ছা আমি গত সপ্তাহে মানে ভিসা ফি জমা দিয়েছিলাম আমার ওয়াইফের জন্য এখন কত দিনের মধ্যে ওকে ডাকতে পারে এমবিসিতে আমি সেটা জানার জন্য জি অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে প্রিয় দর্শক এই প্রশ্নের উত্তরটি নেবার আগে আমি একটু অনুরোধ করতে চাই আপনারা অনেকেই হয়তো বা মাঝপথে অনুষ্ঠানটি শুরু করেন এই কারণে একই প্রশ্নের উত্তর যখন দেয়া হয় কিছুক্ষণ পর আবার অন্য একজন ওই একই প্রশ্ন করেন এই কারণে আপনারা যারা এটা স্বাভাবিক হতেই পারে আপনি মাঝখান থেকে করেন কিন্তু প্রত্যেকের কাছে আমাদের অনুরোধ আপনারা টেলিভিশনের ভলিউম কমিয়ে সংক্ষেপে দ্রুত প্রশ্নটি করবেন 
फोरफुली <laughs> उपभोग कर प्रिय दर्शक नाम परिचय दिए अपनी प्रश्न कर कन्फार्मेशन गुविधा मानिक चले <laughs> अवलम्बन <laughs> अप्लाई प्रश्न प्रश्न जी क्या भैया 
ভাই কোথা থেকে বলছেন আপনি প্রশ্নটি করুন জি ভাই আমি 2012 এর সেপ্টেম্বর এর তারিখে আমেরিকা আসি এখন কি আমি সিবিএস এর জন্য अप्लाई করতে পারবো এবং এরই মধ্যে আমি তিন দেশে গেছিলাম তিন তিন দেশে আমি সিবিএস ছিলাম না আগে আমারই থেকে বাদ যাবে না এখানে আমি সিবিএস এর अप्लाई করতে হবে उत्तर सुप्रिय दर्शक असंख्य धन्यवाद अपन के जरा अपना आन सिक्स फोर सिक्स थ्री जिरो सेवन नाइन एट टू एट यह नम्बर आपनारा प्रश्न करते अने कर फेसबुके अने के धन्यवाद और कृतज्ञता जाना शब्द बोझा जा अनुष्ठान ता उपभोग कर अतिथि के धन्यवाद नाजमुल भाई को धन्यवाद स्पेशलि महफुज भाई के तो सब समय धन्यवाद जानते जुक्त हो क्या आिय दर्शक एबार् एक आलोचन जो चाहिए परवर्ती पदकली हाँ आई वन थार्टी एप्रूव होते ये डिपेंड कर लोकल सार्विस सेंटर ऊपर से क्षेत्र में प्रैक्टिकल देखते पाई सामटाइम्स तीन थे चार बचर लेगे जाए कैटागर एप्लीकेशन एप्रूव होते और बर्तमान अपना यूएस सिटीजन मैरिड चिल्ड्रेन भिजागुल्लो इश्यू कर जुलई टू थाउजेंड फाइव मुक्त कर प्रेसिडेंट भेटो ओभार रैड करार क्षमता कॉग्रेसर का आसे कारण एम भाव रिपब्लिकान नेतृत्व कॉग्रेस के तरह हाथे नहीं डाल्ड ट्राम्पर बिुदे जेको अवस्थान डेमोक्रेट दे शतभाग समर्थन एवं तर वन थार्ड समर्थन हम क्योंकि टू थार्ड हो जाए एक जो दर्शक आज एक नहीं प्रिय दर्शक क्या आज साथ मैं स्वाभाविक आईनी प्रक्रिया गो चाली जो अपने बाबा मार्ग 
गठनतंत्रन कर क्षमता कॉग्रेस सूतरा बुझते ही असंख्य धन्यवाद अपन के प्रिय दर्शक एर पर क्या आज हेलो हेलो जी हम आमिर शुला में क्वींस तक के जी बोलूँ अपा अमर एक तो क्वेश्चन जो अमी ए बहुत चोर एलिजेबल हो चुका हूँ सिटीजनशिप पे चलना किंतु अमी दोहर 2008 में एक बार एवेस्टेड हुए थे लम ड्राइविंग लाइसेंस कैंसल हो गया थी लो बट आई डिड नो एंड आई वाज ड्राइविंग तो अमी कितो जो लयर एट अपारे अपनी निजे करते लयर के लयर सहयोगता नीते और आपनर जो प्रश्न टू थाउजेंड एट अरेस्ट हो नियम तो हे अपने प्रिभिया फाइव इयार्स अपना गुड कैरेक्टर थकते हैं सो साधारण जो पाँच बचर आगे को अरेस्ट थे से सीटिजनशिप पवार क्षेत्र में बाधा हार कथा ना ना कि क्षेत्र में उन्नी जी निजे अनिच्छा ना से पाँच बचर मध्य कन्भिकशन क्षेत्र उत्तर पे प्रिय दर्शक प्रश्निक जी हमने सुन ची जी हेलो वन हेलो जी हमने सुन ची बोलों आमिर अब्दुल सलाम सामिन भाई सलाम अलैकु वालेकुम सलाम आमारो एक माहौल बन गया सेक्टर पर्सनल जी कौन भाई 
দর্শক <laughs> 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 দায়িত্ব পালন করেছেন সেই ব্যাপারে তিনি কোনো কিছু জানার চেষ্টা করেননি উনি স্বাক্ষর করে ফেলার পরে এটি আইনে পরিণত এখন আইন এই আইনকে প্রয়োগ যারা করবে তারা প্রেসিডেন্টের কথা শুনতে বাধ্য নন বরং না করলেই সে আমাদের দেশে তৃতীয় বিশ্বের দেশের মতো নয় যে ওইখানে জনগণ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী তাদের সংসদ যা নির্ধারণ করে সবই মানা দরকার নেই ওইখানে প্রেসিডেন্ট কিংবা প্রধানমন্ত্রী টেলিফোন করলে এক্সিকিউশন অনেক সময় বন্ধ হয়ে যায় না ঠিক আছে এই আইনটা একটু থামে রাখো আমেরিকাতে কিন্তু সেটা হচ্ছে না কারণটা হচ্ছে একটি কথাই যখনই আইনের যখন একটা জিনিস খেয়াল করুন আইনের শিথিলতার প্রশ্ন যখন দেখা দেবে তখন সবচেয়ে বেশি বিভাগকে পড়বে যারা আইন পাস করেছে তারা জি অসংখ্য ধন্যবাদ একজন দর্শক আছেন আমাদের সাথে কে আছেন প্রিয় দর্শক নাম এবং পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন হ্যালো জি আমরা শুনছি আপনাকে বলুন আসসালামু জি ওয়া আলাইকুম সালাম আমি বাফলে থেকে কল দিচ্ছি আমার নাম জিসনা জামান জি আমি জানতে চাই যে আমার ভাই এর জন্য এখন এপ্লাই করতে হবে তো চেন ডিসেম্বরে ওর বয়সটা সেই সময় ছিল যে ভাইয়ের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন সেক্ষেত্রে বয়স কোন ম্যাটার না এটা বাইশ বছর হোক অথবা আন্ডার এজ হোক আর সময়টা একই লাগবে তো বর্তমানে আপনার ইউএস সিটিজেন ভাইদের অ্যাপ্লিকেশন মে টু থাউজেন্ড ফোরের অ্যাপ্লিকেশনগুলো তারা ভিজা ইস্যু করছে আপনি টু থাউজেন্ড টেনে অ্যাপ্লাই করেছেন দ্যাট মিন্স হয়তো আরও ছয় থেকে সাত বছর অপেক্ষা করা লাগতে পারে তো এবার আমরা আরেকটু আলোচনায় যেতে চাই স্যাংশন বিষয়ে না ধন্যবাদ আপনাকে আমরা আর অল্প একটু সময় আছে আমাদের অনুষ্ঠান শেষের দিকে আপনারও একটু মতামত দিতে চাই ওই অভিবাসন বিষয়টা সম্পর্কে আরেকবার যদি একটু দর্শকদেরকে একটু পরিষ্কার করেন আমার আমি আমার কেন যেন মনে হচ্ছে অনেক এই যে অভিবাসন বিষয়ে যে প্রস্তাবটি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সমর্থন দিলেন এটি যে আইন নয় এটি যে সাধারণ একটা আলোচনার একটি পর পর্যায়ে এটি আমরা শুনে প্রেসিডেন্ট সমর্থন দিয়েছেন ওনারা কংগ্রেসের জিনিসটা সিনেটের জিনিসটা তুলবেন এই পর্যায়ে আছে এটা খুবই বিগিনিং স্টেজ এই বিষয়ে কোনো কিছু পাস করা কিংবা ইয়ে করা অনেক দূরের পথ এখনও এবং আরেকটি ব্যাপার খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা অতি সত্য যতটুকু মনে হয় সেপ্টেম্বর কি অক্টোবরে যখন সুপ্রিম কোর্ট চালু হবে আবার পুনরায় তারা কাজ শুরু করবে তখন কিন্তু প্রেসিডেন্টের ইমিগ্রেশন এক্সিকিউ অর্ডারের উপরে শুনানি শুরু হবে এবং ওই শুনানির সময়ে আপনি দেখবেন যে সুপ্রিম কোর্টের মনোভাব টোটাল ইমিগ্রেশন যদিও তারা একটা মনোভাব প্রথম দিকে দিয়ে দিয়েছে চিফ জাস্টিস রবার্টস তার কারণে যে আইন যে জিনিসটা সম্ভব হয়েছে সেটা হচ্ছে যে প্রেসিডেন্টের কোনো ক্ষমতা নাই আমেরিকার কোর ইমিগ্রেশন সিস্টেমকে চেঞ্জ করা সেটা কি আমেরিকা যারা আছেন তাদের আত্মীয় স্বজনকে নিকট আত্মীয় সব আত্মীয় না নিকট আত্মীয়কে এই দেশে আসতে বাধা দেওয়ার কোনো ক্ষমতা আমেরিকার প্রেসিডেন্টের নাই অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমরা একেবারে শেষের দিকে আছি এই ইস্যুতে আপনার একইভাবে আমাদের কমিউনিটির প্রতি রিকোয়েস্ট থাকবে যে যে কোনো সংবাদ বিশেষ করে ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত সংবাদ আসলে যেন সূক্ষ্মভাবে এটা অবজার্ভ করে উনি যে আমার একজন দর্শক প্রশ্ন করে বলেছিল যে আমাদের আলোচনাটা কোনো প্রকার আমাদের কমিউনিটির মধ্যে কোনো নার্ভাসনেস সৃষ্টি করবে কি না অবশ্যই করবে না যে কোনো জিনিস যদি সূক্ষ্মভাবে অবজার্ভ করে যে যেটা আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল 
যে আইনের প্রস্তাব এসেছে এটা কোনো আইন নয় কিছু না যে একদম ফার্স্ট ভেরি ভেরি ফার্স্ট স্টেপ যে এক দুজন সিনেটর একটা আইনের প্রস্তাব করে যেটা কিনা প্রসেস লিগাল প্রসেস যে কোনো একটা আইন হওয়ার জন্য আর সেটার উপরেই যেটা কিনা আমাদের প্রেসিডেন্ট এবং খুবই ফেভারেবল সাবজেক্ট ইমিগ্রেশন এবং উনি ওটার উপরে বক্তব্য পেশ করেছে এতটুকুই এটা কিন্তু পাস হওয়ার সেরকম কোনো সম্ভাবনা দেখা যায় না এবং কারণ আরেকটা কারণ হতে পারে যে সেটা তো আমরা এখনো বলতে পারি না মানে আপনি বলছেন যে সিস্টেম এবং সকলের মনোভাব এবং পরিস্থিতি বলছে এটা পাস হবে না এটা এটাই তো কিন্তু নিশ্চিত বলা যায় না এখানে একটা জিনিস তো আমরা প্রথমেই বলেছি সে হচ্ছে শুধু ইংরেজি জানা লোকদের আমেরিকা প্রবেশ করতে দেওয়া হবে এটা কিন্তু প্রচন্ড বাধার সম্মুখীন হবে একটু ইফেক্ট হতেই পারে কারণ হচ্ছে দেখো আপনি দেখবেন অস্ট্রেলিয়া তারা কিন্তু আবার নতুন আইন করেছে যে অস্ট্রেলিয়ায় মানে আপনার যে কোনো ভিসায় স্টুডেন্টরা যেতে গেলে আইএলটিএস লাগে আবার ইদানিং নাকি নতুন আইন করেছে যে সিটিজেনশিপ আমরা যেরকম সিটিজেনশিপের জন্য ভেরি লিটল ইংলিশ জানলে চলে ওখানে আইএলটিএস এর আবার স্কোর থাকতে হবে যারা যোগ দিয়েছিলেন সবাই ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন এবং দেখতে থাকুন টিভি টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন